Nel gennaio scorso ne era venuto fuori un caso. Badia Tedalda, comune dell'Aretino, aveva dovuto far fronte ad un numero troppo elevato di stranieri, ospitato nel centro profughi di quel comune. I vertici dell'ente avevano fatto presente al prefetto lo sforzo profuso dai cittadini per l'accoglienza ed avevano chiesto che anche altri comuni della provincia partecipassero al piano di ospitalità per gli stranieri. All'Uopo lo stesso prefetto aveva riunito tutte le amministrazioni provinciali aretine, invitandole a prendere in considerazione il problema del sovraffollamento e chiedendo a tutti di poter collaborare all'operazione. Il Valdarno ha affrontato il tema all'incontro di una conferenza dei sindaci riunitasi qualche mese fa, nella quale sono state sondate le disponibilità dei vari comuni a creare un piano più omogeneo dell'accoglienza. In attesa del bando che verrà stilato dalla Prefettura si sono cercate dunque collaborazioni da parte delle amministrazioni comunali affinché si interfaccino con le associazioni cooperative del territorio interessate alla partecipazione del bando stesso. Uno dei punti fissi sarà che ogni comune sotto i 3.000 abitanti può ospitare non più di 15 ospiti. La conferenza dei sindaci valdarnesi adesso aspetta ulteriori dettagli dalla prefettura, riservandosi di apportare, qualora fossero necessarie, osservazioni al percorso. Intanto ha già visionato il piano dell'accoglienza per il 2014-2015 che rispetto all'anno precedente prevede per l'intera vallata un incremento di spesa per il mondo degli immigrati di 10.500 euro. Nel 2013-2014 infatti l'accoglienza degli stranieri in Valdarno si è esplicata in tre ambiti, il centro di ascolto per stranieri, la scuola con vista per imparare la lingua e l'emergenza casa in aiuto agli immigrati in cerca di un'abitazione, totale 14.500 euro di spesa. Nel 2014-2015 la cifra sale a 25.000 mila euro, sia in previsione dell'arrivo maggiore di profughi del piano della Prefettura, sia per una serie di capitoli nuovi per la politica dell'immigrazione, oltre ai tre già presenti. Tra le attività completamente nuove, il sostegno scolastico, la mediazione linguistico-culturale per enti locali ed un ciclo di incontri di formazione, nonché un corso sulla comunicazione interculturale.